Halo semuanya, selamat datang di channel Nesrand. Di video kali ini saya akan kembali hal yang melakukan hal yang sudah lama tidak uh, saya lakukan yaitu menjawab pertanyaan dari kalian. Kali ini pertanyaan uh, shout out to Danu Putra Biajet yang nanya, Bang Tuber saya pakai APK apa kok bisa kayak gitu? Saya pakai Oppo ini tapi tampilannya biasa aja, pengen kayak abangnya tampilannya gitu. Tolong balas bang. Oke ini video uh, komentar di video tentang review A96. Nah yang dimaksud itu uh, tampilan layar depan ya. Gimana caranya sih buat tampilannya bisa jadi kayak gini? Gampang banget. Bersama saya Bagus, inilah cara mengatur widget di Oppo A96. Oke, okay, seperti yang tadi sudah saya bilang ya, ini tuh sebenarnya yang dimaksud sebenarnya bukan toolbar, melainkan uh, widget ya. Nah, widget itu apa sih? Widget itu sebenarnya kayak salah satu cara kita bisa berinteraksi dengan tampilan antarmuka di smartphone. Nah, widget ini bisa berupa kayak uh, fungsi dari suatu aplikasi yang dijadikan shortcut di tampilan menu utama atau tampilan depan. Nah, di sini saya akan menggunakan Oppo A96 sesuai yang permintaan dia ya yang menggunakan Color S11 Series 1 tapi tutorial ini juga akan uh, bisa digunakan bagi kamu yang HP-nya Oppo uh, dengan Color S, Black Color S11 ataupun Color S12 kalau Color S7 uh, mungkin akan sedikit berbeda ya pilihan widget yang bisa di custom atau bisa dipilih tapi kurang lebih caranya seharusnya sama sih Nah, oke, okay. di sini saya sudah ada Oppo A96, saya aktifkan dulu screen recordnya. Oke, okay, bisa dilihat di tampilannya ini itu polos, uh, belum ada widget, baru icon-icon aja. Nah, kita akan buat seperti tampilan yang ada di video review itu ya. Di situ saya punya, uh, saya pasang dua widget, yaitu widget uh, ojek online, uh, buat terutama kartu uang elektroniknya dan widget uh, Spotify. Nah, untuk mengakses menu widget atau memasang widget ini, cara itu sebenarnya cukup mudah dan gampang. Tinggal pencet aja layarnya dengan cukup lama di bagian yang kosong ya. Jangan di bagian icon, cari bagian yang kosong terus dipencet lama. Kayak gini. Nanti di bawahnya itu akan muncul menu lagi. Kalian geser sampai nemu icon widget. Dia bentuknya persegi panjang, uh, dua persegi panjang yang bertumpuk gitu. Nanti dipilih aja salah satu pilih widgetnya. Nah, nanti di sini akan muncul banyak banget widget yang bisa kalian pilih dan masukkan ke menu utama. Yang standar itu kayak ada jam, itu biasa lah ya. Terus ada Maps, Google Chrome. Tapi kalau misalkan kalian install aplikasi tertentu, biasanya pengembang aplikasi itu sudah uh, mendesain widget buat fungsi di aplikasi mereka tersendiri. Jadi, uh, kalau mau munculkan menu widget itu, kalian harus install dulu aplikasi ya. Misalkan, Kayak kalau yang dari Google mah pasti udah ke install ya. Ini kayak misalkan ada smart home, ada money lover, itu tempat saya mencatat pengeluaran uh, bulanan ya. Ada Facebook juga. Nah ini yang saya pakai itu yang pertama ada dari Gojek. Di sini pilihan tiga kali dua aja yang kecil aja. Nah itu tinggal dipilih sambil tahan. Nah nanti akan kembali ke menu utama dan di sini kalian bisa geser-geser sesuai uh, keinginan mau di posisi terserah di mana aja dan dia secara otomatis juga akan menggeser icon-icon yang ada di dalamnya ya. Misalkan mau ditaruh di sebelah kiri bawah eh kiri kanan terus ini lah ya. Nah, misalkan mau saya taruh sini. Terus mau nambah widget lainnya juga bisa balik lagi ke menu widget, terus pilih deh mau masukin apa. Misalkan mau masukin menu di sini ada WhatsApp juga ya, ada TikTok, ada Mi Home, Telegram. Misalkan ini Spotify aja kali ya, Spotify. Ya, kalau nggak muat dia akan susah nih. Tapi karena dia otomatis bisa langsung geser ke bawah sini. Kalau udah menentukan posisinya di mana, tinggal dilepas aja. Udah ada kepasang Spotify di menu utama gitu. Di sini pilihan widgetnya banyak banget dan unik-unik ya. Kayak misalkan uh, GNT Express ini kan kalau di HP Oppo kan biasanya udah terinstall tuh yang namanya GNT Express. Nah, di sini ada widget di mana kalian bisa ngecek status paket kalian. Yang penting kalian register aja pakai nomor telepon. Seperti itu. Terus apalagi yang unik ya, ada WhatsApp juga. Jadi bisa nggak usah buka aplikasi WhatsApp di sini asal ada sejumlah chatting yang lagi aktif. Gitu. 
Udah gitu aja, gampang banget. Sekian dari bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis ke di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian masih kurang keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin pada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.